good morning students hope you all are doing fine as we have discussed in earlier lecture that matter in our surroundings is made up of particles and these particles have three characteristic properties that is they have interparticle space they always keep on moving and they have a force of attraction between them called interparticle force of attraction and these three properties of particles of matter are responsible for variety of states that exist in our surroundings let us discuss these states of matter in this topic as you can see around yourself मैटर मेनली एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स और आप उन तीनों स्टेट्स से अच्छी तरह से अवेयर भी हैं फॉर एग्जाम्पल सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज यू सी वेराइटी ऑफ थिंग्स इन मेनली इन थ्री स्टेट्स एंड डू यू नो वॉट आर द कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन दीज थ्री स्टेट्स दैट इज द वेरिएशन ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो कितना है बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है और जो पार्टिकल्स हैं वो कि, किस तरह से मूव कर रहे हैं मतलब उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ हायर और लो और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द पार्टिकल्स आर बाइंड विथ ईच अदर दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ स्टेट्स next we'll discuss how these particles are arranged in these different states and how are they characterized firstly let us discuss about solid state you can see that particles are very closely packed in a solid ab bahut zyada closely packed honge to kya hoga beech mein jagah kam hogi that means interparticle space in solid is नेग्लिजिबल और यू कैन से वेरी लिटल स्पेस इज देयर बिटवीन द पार्टिकल्स और ये बहुत कम स्पेस होने की वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते दे जस्ट वाइब्रेट ऑन देयर पोजिशंस और इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड्स के पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है एंड ड्यू टू दे आर क्लोज वेरी क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम नेक्स्ट विल कंसिडर लिक्विड स्टेट एज यू कैन सी पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड सॉलिड्स के कंपेरेटिवली जो पैकिंग है उसमें उतनी क्लोज नहीं है उतना ऑर्डर नहीं है पार्टिकल्स की पैकिंग में एंड पार्टिकल्स आर समवट फ्री टू मूव अराउंड इन द लिक्विड मतलब वो लिक्विड के अंदर ही मूव कर सकते हैं बट द पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स क्योंकि अब वो मूव ज़्यादा कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज यू कैन सी विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस अट्रैक्शन फोर्स हमेशा डिक्रीज होता है तो लिक्विड्स हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दैट इज वाई इट हैज हायर काइनेटिक एनर्जी दैन सॉलिड नाउ थर्डली विल कंसिडर गैशियस स्टेट इन गैसेज As you can see, particles are very far from each other. Means, arrangement of particle is very loosely packed, and due to this very loose packing, particles have very large interparticle spaces. Or itna space zada hota hai ki wo attraction force jo hai wo feel hi nahi kar pate. That means we can say gases have negligible interparticle force of attraction, or isiliye particles. रेंडमली फ्रीली मूव कर सकते हैं और गैसेस कभी भी अपनी बाउंड्रीज में नहीं रह पाती बिकॉज पार्टिकल्स को कोई फोर्स नहीं अट्रैक्ट करने के लिए तो दे टेक द एंटायर स्पेस जस्ट दैट इज द रीजन दैट एयर ऑक्यूपाइज द एंटायर एटमोसफियर ऑफ आर अर्थ बिकॉज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एवरीवेयर जितना स्पेस आप उसको प्रोवाइड करोगे पार्टिकल्स उतना ही फ्रीली मूव करेंगे तो गैसेज हैव वेरी लूज पैकिंग विद वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी हाइएस्ट यू कैन से अमंग ऑल दीज थ्री स्टेट्स एंड नेग्लिजिबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टीज वी कैन डिस्क्राइब दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिजिडिटी रिजिडिटी का मतलब है कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन आयरन ब्लॉक एक वुडन ब्लॉक आपके पास है आप उसको किसी भी तरह से फोर्स लगा रहे हैं हैमर कर रहे हैं या प्रेशर लगा रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू चेंज इट शेप आप ब्रेक कर सकते हो बट शेप उसकी चेंज नहीं कर पाते हो तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड रिजिडिटी 
सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी इज फ्लूडिटी कोई भी चीज अगर वो फ्लो कर सकती है मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूडिटी एंड दिस इज अनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड्स नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी एज यू कैन सी इन द इमेज इफ यू अप्लाई प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट आप एक चीज को प्रेशराइज करते हो और प्रेशराइज करने से अगर वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करती है एज यू कैन सी इन द फिगर दैट दैट प्रॉपर्टी टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज डेंसिटी डेंसिटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का मास कितना है वो उसकी डेंसिटी होता है और डेंसिटी की जो ऐसा SI यूनिट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम मास की ऐसा SI यूनिट किलोग्राम वॉल्यूम की ऐसा SI यूनिट मीटर क्यूब तो डेंसिटी ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब नेक्स्ट विल कंसिडर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट अब हमने अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स तो डिस्कस किया सॉलिड में अब उन अरेंजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे सॉलिड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब एक सॉलिड स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज डेफिनेट शेप सॉलिड्स के अंदर जो शेप है उनकी वो हम चेंज नहीं कर पाते और पार्टिकल्स की बहुत क्लोज जो पैकिंग है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि पार्टिकल्स अपनी उन फिक्स्ड बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं और अपनी शेप इजीली चेंज नहीं करते दैट इज व्हाई दे हैव डेफिनेट शेप सेकंड इज दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज पैकिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज and due to this distinct boundaries they have definite shape and that is why they are highly rigid aap jitna bhi force laga do aap unki shape change nahi kar sakte that is why solids have high rigidity next they have fixed volume ab volume hota hai kisi bhi cheez ka ki wo kitni space three dimensional three dimensionally occupy karti hai to solids ki kyunki shape fix hai fix unki boundaries hain obviously they will occupy the same space मीन्स दे हैव अ फिक्सड वॉल्यूम आप एक सॉलिड ब्लॉक को कहीं पर भी रखो वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मीन्स दे हैव फिक्सड वॉल्यूम नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एज यू कैन सी इन द नेक्स्ट फिगर इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन अ सॉलिड आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते सपोज आप एक वुडन ब्लॉक को प्रेस करके देखो या कोई भी आपके घर में सॉलिड आर्टिकल है उसको आप प्रेस करके देखते हो तो इट इज नॉट इजी टू कंप्रेस तो दैट इज वाई वी कैन से सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल और रीजन क्या है इस इनकम्प्रेसिबिलिटी का पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में स्पेस नहीं होती और जब स्पेस नहीं होगी तो आप किसी चीज को प्रेस नहीं कर पाओगे बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्च स्पॉन्च को आप इजीली प्रेस कर लेते हो और वो प्रेस कंप्रेस क्यों हो जाता है बिकॉज स्पॉन्च के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिनमें एयर फील्ड रहती है तो ये जब आप उसको कंप्रेस करते हो दिस एयर एस्केप्स आउट फ्रॉम दोज होल्स एंड दैट इज द रीजन दैट स्पॉन्च डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम बट इट रीगेन्स इट शेप वेन यू रिमूव द प्रेशर and otherwise sponge has a definite shape and definite volume fixed boundaries as well to isliye hum sponge ko incompressible compressible hote hue bhi solid consider karte hain next property of solids is that they have very high density kyunki ab ek particular volume ke liye number of particles bahut zyada hote hain solids mein because of their very close packing hence solids have very high density and next is slow diffusion ab diffusion intermixing of particles depend karta hai particles mein space kitna hai aur particles ki kinetic energy kitni hai as you know that solids have very little space between the particles and uh, particles have very less kinetic energy hence solids diffuse very uh, with very difficulty means ek solid dusre solid mein easily diffuse nahi ho pata ग्लास इट टेक्स द शेप ऑफ दैट ग्लास 
or if you pour that liquid in a bowl or in a plate or in some other container in a boot bottle and all so liquids because they do not have definite shape hence they take the shape of the container ab unki definite shape kyu nahi hai that is because of arrangement of the particles as they do not have that much close packing of particles jaisi ek solid mein hoti hai to particles अपनी उस फिक्स पोजीशन पे नहीं रह पाते पार्टिकल्स की फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती दैट इज वाई लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर एंड एज यू कैन सी इन द फिगर वी कैन इजीली पोर लिक्विड एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप जब उनको पोर करते हो तो दे फ्लो फ्रॉम दैट दे फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज वाई वी कैन से दैट लिक्विड्स हैव फ्लूडिटी and third important next important thing is liquids have a fixed volume matlab ab liquids ki shape to fix nahi hai but volume fix hai kyunki liquids mein jo inter particle force of attraction hai wo itne weak nahi hai ki particles liquid ki boundaries ko chhod dein means boundaries shape change karti hain liquid ki but wo boundaries fixed rehti hain for example 1 liter water agar aap bottle mein dalte ho tab bhi wo volume jo space occupy karega wo 1 liter karega jab aap usko किसी और कंटेनर में लेते हो तो वहाँ पर भी वो एक लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ड्यू टू फिक्स्ड दैट स्ट्रॉगर दैट मच स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स दैट अलाउ द पार्टिकल्स टू रिमेन इन द लिक्विड इट सेल्फ लिक्विड्स पार्टिकल्स अपनी बाउंड्रीज को छोड़कर नहीं जा सकते नेक्स्ट इज स्लाइटली कंप्रेसिबल नाउ वी कैन सी दिस If we take a syringe and fill it with water, and you compress that syringe, so you can say that you can slightly compress liquids because they have small interparticle spaces. Solids के comparatively liquids में जो spaces हैं वो ज़्यादा होती हैं. तो आप उनको थोड़ा सा press कर पाते हो. तो liquids are slightly compressible. Next is lesser density. A particles में packing जो है वो उतनी क्लोज नहीं है दे हैव लेस क्लोज पैकिंग सो दे हैव लेस डेंसिटी सॉलिड्स के कंपेरेटिवली लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है नेक्स्ट इज फास्टर डिफ्यूजन अब लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के कंपेरेटिवली हायर है तो पार्टिकल्स कैन इजीली डिफ्यूज एंड दैट इज द रीजन दैट लिक्विड्स गेट इजीली मिक्स विद ईच अदर एंड सॉलिड्स कैन ऑल्सो डिफ्यूज इन लिक्विड्स बिकॉज लिक्विड्स के अंदर जो एम स्पेसेस हैं दे Uh, allow the solid particles to diffuse them gaseous state ab gases कोई डेफिनेट शेप नहीं है गैसेस जहां आप जितना स्पेस उनको ऑक्यूपाई करते हो वो सारा स्पेस ले लेती हैं बिकॉज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड इतनी फास्ट स्पीड से वो मूव करती हैं पार्टिकल्स की गैसेस ना उनकी कोई डेफिनेट शेप है और ना उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस दैट दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम दे फिल्स द वेसल इन विच दे आर कैप्ट अब एक वेसल है अब सपोज आपने सिर्फ वन लीटर गैस लिया वॉल्यूम सपोज वन लीटर गैस का लिया और आपने उसको एक टेन लीटर की वेसल में फिल कर दिया तो आप अब जो ऑक्यूपाई करेंगी वो वॉल्यूम दैट वुड बी टेन लीटर बिकॉज गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज पार्टिकल्स उस बाउंड्रीज में रह ही नहीं पाते बिकॉज पार्टिकल्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेंस दे आर फ्री टू मूव एंड दे फिल्स द एंटायर स्पेस विच इज प्रोवाइडेड टू दैम नेक्स्ट इज गैसेज आर वेरी हाईली कंप्रेसिबल एज यू कैन सी दैट इफ वी प्रेस एन एम्प्टी सिरिंज एम्प्टी सिरिंज का मतलब उसमें ऑब्वियसली एयर इज देयर तो उस एयर को अगर आप प्रेस करने की कोशिश करते हो तो आप एंटायर सिरिंज को प्रेस कर पाते हो दिस इज बिकॉज गैसेस के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि आप जब प्रेशर लगाते हो तो वो पार्टिकल्स क्लोजर आते जाते हैं और बहुत ईजीली प्रेस हो जाते हैं तो वी कैन से दैट गैसेज हैव हाइएस्ट कंप्रेसिबिलिटी नेक्स्ट इज लीस्ट डेंसिटी अब गैसेज में क्योंकि पार्टिकल्स इतने लूजली पैक्ड हैं कि वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है और इसलिए एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए जो मास होता है गैसेज का वो बहुत कम होता है तो गैसेज हैव लीस्ट डेंसिटी नेक्स्ट फास्टेस्ट डिफ्यूजन 
नाउ गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन रेट है इंटरमिक्सिंग की रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज यू नो डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी और गैसेस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है बहुत फास्ट मूव करती हैं स्पेस भी बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में तो दीज आर द रीजन दैट गैसेज डिफ्यूज फास्टेस्ट अमंग अदर स्टेट्स ऑफ मैटर लास्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट गैसेज एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स मीन्स गैसेज जो है अपने फास्ट रेंडम मोशन की वजह से पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं गैस में और इस फास्ट मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं टकराते हैं और कंटेनर की वॉल्स पे भी जाके स्ट्राइक करते हैं तो दीज कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर रिजल्ट इन अ काइंड ऑफ प्रेशर तो दिस इज अक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज दैट दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट नेक्स्ट हैव अ लुक एट द डिफरेंस इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर वी कैन कंपेयर देम ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव डन राइट नाउ दैट ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस फोर्सेज shape and volume rigidity and fluidity compressibility density kinetic energy and rate of diffusion as we have already done this this is just a comparative table which i have which you can check it how to write comparison in three states of matter or differences in various states of matter next is fourth state of matter plasma state actually हमारी surroundings में तो हमें mainly three states of matter ही visible होती हैं that is solid liquid and gases but if we consider the entire universe तो universe में इतने सारे stars and of course sun is there and variety of millions and millions of stars are there all these stars are made up of gases और ये जो gases हैं ये बहुत high temperature पे present हैं stars के अंदर and that हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन आयनाइजेशन ऑफ गैसेज मीन्स गैसेज एक तरह के आयंस या चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट होती हैं एंड दैट एट दैट टाइम दे रिलीज अ काइंड ऑफ कलर्ड लाइट फ्रॉम दैम एंड दैट मेक्स इट विजिबल एंड दिस इज दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट and this is considered to be as the fourth state of matter and the most abundant state of matter in universe in the form of stars and sun and these particles are because of at very high temperature they are highly energetic and super excited particles and the color of plasma depends on the type of gas jis gas ka wo plasma hai usi ke according uska color hota hai and naturally plasma is present in सन एंड आर्टिफिशियली वी कैन सी इन द सेकेंड फिगर दे आर प्रेजेंट इन नियॉन बल्ब्स फ्लोरिसन ट्यूब्स एंड रिसेंटली यू आर यूजिंग प्लाज्मा टी वीज एंड ऑल तो ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड एज बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट एंड इट इज एब्रीवेटेड एज बी ई सी दिस इज कंसिडर्ड एज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर actually our indian scientist satyendra nath bose he was he predicted this state of matter and he discussed it with albert einstein and both of them uh, predicted this state of matter in 1920 and this is a state of matter which is formed by cooling a gas of extremely low density टू सुपर लो टेम्परेचर गैसेज को अगर हम बहुत कम डेंसिटी पे रखें नॉर्मल एयर से भी कंपेरेटिवली वन बाय थाउजेंड टाइम्स लेस डेंसिटी अगर है और हम उसको सुपर लो टेम्परेचर मतलब जीरो कैलविन टेम्परेचर के अप्रॉक्सीमेट अगर कूल cool करें किसी साइंटिफिक लेबॉरेटरी में देन पार्टिकल्स दे जस्ट क्लम्प टू ईच अदर और एक वो सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं और उस टाइम पे जो एक नया स्टेट ऑफ मैटर बनता है दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड दिस वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नल वीमेन एंड कैटरल इन टू थाउजेंड वन तो नेक्स्ट वी हैव अ क्विक रीकैप ऑफ द इंटायर थिंग दैट वी हैव डिस्कस टूडे matter in our surroundings mainly exist in three states solid liquid and gases plasma is the most abundant state in universe 
all states of matter have different magnitude of characteristics of particles solids have highest rigidity gases have maximum fluidity gases exert pressure on the walls of container due to continuous collisions with the walls of the container hope everything is clear to you now you are able to solve the assignment have a good day